అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎరర్స్లోనే కొంచెం కష్టమైన క్వశ్చన్స్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం కష్టమంటే ఇంతవరకు చేసిన అన్ని వీడియోస్ కూడా సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆరు కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎరర్స్లో నిన్న చెప్పిన మొదటి వీడియోతో పోలిస్తే ఇవి కొంచెము లాంగర్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఎ బిట్ న్యూ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్ అంటే సెంటెన్సెస్ కూడా కొంచెం కొత్త మోడల్ సెంటెన్సెస్గా వీటిని మీ ముందు తీసుకో తీసుకొచ్చాను అదేమిటంటే మీరు చూస్తుండే ఈ బోర్డు మీద ఉండే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో నాలుగు భాగాలుగా సెంటెన్స్ని డివైడ్ చేశాను ఏబిసిడి అని ఈని నో ఎర్రర్ అని రాసింటాను నో ఎర్రర్ అయినా రాసింటాను లేక ఆల్ కరెక్ట్ అనైనా ఉంటుంది సరే దాని తర్వాత ఏం చేయాలి మనం అంటే కింద ఆప్షన్ చూడండి కేవలం ఏబిసిడిఈ అని లేదు ఏసి బిడి బిసి అట్లా జతలు జతలుగా పెయిర్స్ రెండు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నవి ఉన్నాయి అంటే మన క్వశ్చన్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అంటే రీడ్ ఇట్ దేర్ మేబీ దేర్ మేబీ ఎర్రర్స్ ఇన్ టూ ఆఫ్ ద ఫోర్ పార్ట్స్ ఇన్ సెంటెన్సెస్ బిలో నాలుగు పార్ట్స్గా సెంటెన్స్ ఉంటే అందులో ఏ రెండు పార్ట్స్లోనైనా ఏ రెండు పార్ట్స్లోనైనా ఎర్రర్స్ ఉంటాయేమో చూడండి అంటాడు లేవు అన్ని పార్ట్స్ సరిగ్గా ఉన్నాయంటే అప్పుడు కూడా మనము ఐదు తీసుకోవచ్చు చూజ్ ఫైవ్ ఇఫ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఈ అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఈని మనము ఐదుగా చూపించాడు ఐదు అంటే ఆల్ కరెక్ట్ ఓకే స్ట్రైట్ అవే లెటర్స్ గో ఇన్ టు ద క్వశ్చన్ చూడండి ఆల్ దో షీఈస్ ఏ బిట్ ఎక్సెంట్రిక్ ముందుగా ఎక్సెంట్రిక్ అని అర్థం చెప్తాను తర్వాత మీరు ఆలోచించండి ఎక్సెంట్రిక్ అంటే స్ట్రేంజ్ పెక్యూలియర్ నాట్ ఆర్డినరీ నాట్ నార్మల్ అట్లా ఉంటే ఎక్సెంట్రిక్ అంటారు అంటే కొంచెము తెలుగులో కొంచెము అందరికీ అర్థమయ్యే భాష అంటే కొంచెము తిక్క తిక్కగా వ్యవహరిస్తున్న లేదా కొంచెం ఏమి ఇట్లా వ్యవహరిస్తారు వీళ్ళు అనిపించే అంట వింతగా ప్రవర్తిస్తున్న ఎక్సెంట్రిక్ అంటారు అంటే ఎట్లా అంటే ఒక నిమిషం విపరీతమైన కోపం చేసుకొని మరో నిమిషమే చాలా నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటే మనకు అర్థం కాదు వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ అలా ఉంటే కూడా ఎక్సెంట్రిక్ అంటారు అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజింగ్ ఇన్ మూడ్స్ హ్యాపీనెస్ యాంగర్ కూల్ బీయింగ్ కూల్ అండ్ అగైన్ ఇరిటేటింగ్ ఇట్లా రెండు ఆపోజిట్స్ రెండు ఆపోజిట్ ఫీలింగ్స్ని వెంట వెంటనే డిస్ప్లే చేస్తుంటే ఎక్సెంట్రిక్ అని అంటుంటారు అట్లాగా ఓకే లేదంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంకొక మాట ఎక్ ఎక్సెంట్రిక్కి దీనికి సినానిమ్ ప్యారాడాక్స్ కూడా ఉంటుంది ప్యారాడాక్స్ అన్నా కూడా కొంచెం ద కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది ఒక ఆయన ఇంట్లో దేవుడి పటమే ఉండదు ఎక్కడ కూడా దేవుడి పటమే ఉండదు ఎక్కడ ఏదో ఆయన వాళ్ళ ఫోటోలు ఉంటాయి ఆయన భార్య ఆయన పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ఫొటోస్ ఉంటాయి కానీ దేవుడి పటమే ఇంట్లో ఉండదు కానీ ఆయన తనకు వచ్చే జీతంలో తన ఆదాయంలో పెద్ద పెద్ద మొత్తాలు దేవాలయాలకి విరాళాలుగా ఇచ్చేస్తుంటాడు చూసిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే ఏమి ఇంట్లో దేవుని పటం చూద్దామన్నా కనిపించదు కానీ ఈయన చూస్తే తన ఆదాయంలో చాలా పెద్ద పెద్ద మొత్తాలు దేవాలయాలకి ఇచ్చేస్తుంటాడే ఏం అర్థం కాడ మనిషి మాకీనా అని అనుకుంటుంటారు కదా అట్లా కూడా కొంచెం ఎక్సెంట్రిక్ అని తీసుకోవచ్చు మొత్తం మీద స్ట్రేంజ్ వే సంబడీ బిహేవ్స్ ఇన్ ఎ స్ట్రేంజ్ వే దే ఆర్ కాల్డ్ ఎక్సెంట్రిక్స్ ఇందులో అది అర్థం ఇక్కడ ఆల్ దో షీఈస్ ఎ బిట్ ఎక్సెంట్రిక్ ఆమె కొంచెం ఎక్సెంట్రిక్ కొంచెం ఎక్సెంట్రిక్ అయినా అంతేకాదు అండ్ నార్మలీ కీప్స్ బై హర్ సెల్ఫ్ సాధారణంగా ఆమె ఏ విషయాలు బయటకి చెప్పదు తనలోనే దాచుకుంటుంటుంది పైగా జనంతో కూడా కలవదు తనతో తన 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 పని తాను మాత్రమే ఆలోచిస్తుంటుంది అట్లా ఉన్నా కూడా స్నేహ అనే పేరు ఉన్నే ఆమె ఆమె పేరు షీ ఉందే ఆమె స్నేహ ఆమె పేరు స్నేహ ఈజ్ కీ అసెట్ టు దైర్ ఆర్గనైజేషన్ అలా ఉన్న ఎక్సెంట్రిక్ అయినా ఎవరితో కలవకుండా కేవలం తన గురించే తను ఆలోచిస్తూ తన పని తను చేసుకుంటున్నట్టుగా ఉండే వ్యక్తి అయినా కూడా స్నేహ అనే ఆమె వాళ్ళ సంస్థకు చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఆమె ఒక పెద్ద అసెట్ అంటే ఆమె కంపెనీకి ఆ సంస్థకి ఆమె ఒక ఆస్తి లాంటిది అంటే ఆమె చాలా బాగా పనిచేస్తారు 
ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఆమెను చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు గౌరవిస్తారు అని అర్థం అసెట్ అంటే ఏమండి మనకు తోడు వచ్చేది మనకు అండగా ఉండేదే కదా అసెట్ అంటే దాన్ని కొందరు ఆస్తి కూడా అనుకుంటారు అనొచ్చు ఆస్తి కూడా అనొచ్చు అసెట్ అంటే మనకు యాడ్ అడ్వాంటేజ్ ప్లస్ పాయింట్ అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది సరే ఈ సెంటెన్స్లో నాలుగు భాగాలుగా చెప్పాను మీకు ఎక్కడ తప్పులు ఉన్నాయి ఉంటే రెండు భాగాలు తప్పులు ఉండాల లేదా ఏ భాగము తప్పు ఉండకూడదు కొంచెం ఆలోచించండి ఏ భాగంలో తప్పు ఉంది అంటే ఇది చాలా ఫార్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ ఉండే వీడియో అయితే మీకు కొంచెం టైం ఇస్తూ ఉంటే నేను కానీ ఇది కేవలం పదహైదు నుండి ఇరవై నిమిషాలు అయిపోవాలి అందులో అయిపోవాలి కదా తక్కువ టైంలో అయిపోయే వీడియో కాబట్టి నేను ఎక్కువ టైం మీకు ఇవ్వలేను మీ ఇప్పటికే మీరు గెస్ట్ చేసి ఉంటే మీ ఇంట్లో చూస్తున్నప్పుడు మంచిది చాలా మంచిది లేదంటే చెప్పేస్తున్నా సార్ ఏమిటంటే కీప్స్ బై ఉంది కదా కీప్స్ బై అనేది కాదు కీప్స్ బై అని ఈ కాంటెస్ట్లో రాకూడదు ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి తన గురించిన వివరాలు ఇతరులకు చెప్పకుండా తన మటుకు తానే ఉంటే తన తన విషయం ఇతరులకు చెప్పరు ఇతరులవి అడగరు కూడా కేవలం తన పట్ల తాను ఆలోచిస్తుంటే దాన్ని కీప్ బై అనకూడదు కీప్ టు అని అనాల కీప్ టు హర్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ ఆమె కాబ ఒక అమ్మాయే కాబట్టి కీప్స్ ఎస్ కలిసింది సో నార్మలీ కీప్స్ టు హర్ సెల్ఫ్ అనాల కీప్స్ టు వన్ సెల్ఫ్ అంటే నాట్ రివీలింగ్ థింగ్స్ టు అదర్స్ నాట్ షేరింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ వ్యూస్ విత్ అదర్స్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ థింగ్స్ టు దెమ్ సెల్వ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కీపింగ్ టు వన్ సెల్ఫ్ అని అంటారు అట్లా కీపింగ్ కీప్స్ బై పక్కన కీప్స్ పక్కన బై ఉంది కదా అదే తప్పు బై ప్లేస్లో టూ ఉండాలి అంటే ఏమండి ఇప్పుడు ఆప్షన్ బిలో తప్పు ఉంది మీరు వెంటనే ఏం చేయొచ్చు అంటే బిలో తప్పు ఉందని రుజువు అయినాక బి లేని ఆప్షన్ తీసేయచ్చు అంటే మీరు ఒకటి తీసేయచ్చు నాలుగు కూడా తీసేయచ్చు ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ఐదు కూడా తీసేయచ్చు అది ఐదు ఆల్ కరెక్ట్ కదా కరెక్ట్ లేవు తప్పు ఉంది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు త్రీ ఆప్షన్స్ బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ ఇంకా రెండు ఉన్నాయి ఎందుకంటే రెండులో బి బి ఉంది కాబట్టి బిడి బిసి ఇప్పుడు ఇంకా సిలో డిలో తప్పు ఉండాలా చూద్దాం సిలో ఏముందో ఏముంది కీప్స్ టు హర్ సెల్ఫ్ స్నేహ ఈజ్ కీ అసెట్ టు దెయిర్ ఆర్గనైజేషన్ డిపార్ట్ అయిన టు దెయిర్ ఆర్గనైజేషన్లో మనకేం తప్పు కనిపించట్లేదు వాళ్ళ సంస్థకు అసెట్ పక్కన టూనే వస్తుంది కాబట్టి టూ వచ్చింది కదా డిలో తప్పు లేదు ఇప్పుడు ఇంకా డిలో తప్పు లేదని బాగా తెలిసిపోయినాక సిలో తప్పు చూడగలిగితే పట్టగలిగితే పెట్టండి లేదంటే ఇంకా ఆన్సరు బీసీనే బి మీకు బాగా తెలిసింటే బి పక్క అందులో తప్పు ఉంది బై కాదు టూ అని మీకు బాగా తెలిసింటే ఇప్పుడు ఇంకా డిలో తప్పు లే డిలో తప్పు లేదు అని మీకు ఎవరైనా చెప్పేస్తారు దానికి కాబట్టి మీరు ఏం తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అంటే సినే ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు సి అంటే బి అండ్ సి బి అండ్ సి ఎక్కడ ఉన్నాయి త్రీలో ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ త్రీ సార్ బిలో కీప్స్ టూ అన్నారు మరి సిలో ఏం తప్పు ఉంది అంటే ఇక్కడ చూడండి అసెట్ అనేది ఒకటే ఏకవచనం కదా అసెట్స్ కూడా ఉంది అసెట్ ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఏకవచనంగా వాడారు అసెట్ అసెట్ వెనకల ఏముందండి అసెట్ నౌన్ అది వెనకల ఏముంది కీ అనే అబ్జెక్టివ్ ఉంది అబ్జెక్టివ్ ఉండి దాని పక్కన ఒక నౌన్ ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఆర్టికల్ ఏ లేక యాన్ చెప్పాలా చెప్పేనారా చెప్తానా ఇక్కడ నేను చెప్పలేదు స్నేహ ఈజ్ పక్కన ఆర్టికల్ వాడలేదు వాడిండాల్సి ఉంది ఏం వాడిండాలి కీలో ఫస్ట్ సౌండ్ ఏమిటి కా అంటే కాన్సోనెంట్ అందుకనే నేను ఇక్కడ కీ వెనకల ఏ అని రాసిండాల ఏ కీ అసెట్ అని ఉండిండాల నేనేం చేశాను ఏని ఇవ్వకుండా కీ అసెట్ అని రాశాను కాబట్టి అది కూడా తప్పే సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆర్టికల్ ఏ బిహైండ్ కీ అట్లా ఒకవేళ కీ లేకుండా పోయి ఉంటే కీ అనే మాట లేదు అప్పుడేం వచ్చిండేది యాన్ అసెట్ అని వచ్చిండేది ఎందుకు కీ లేదా అసెట్లో ఫస్ట్ సౌండ్ ఆ అయిందా అంటే ఓవెల్ కాబట్టి యాన్ వచ్చిండాల కానీ అసెట్ అనే నవ్వుల వెనకల అసెట్ని వర్ణిస్తూ కీ వచ్చింది కాబట్టి కీలో ఫస్ట్ సౌండ్ కాన్సోనెంట్ కాబట్టి దాని వెనకల యాన్ రాయకూడదు ఏ రాయాల అందుకనే ఏ కీ అసెట్ అని ఉండాల అంటే కీప్స్ టు హర్ సెల్ఫ్ స్నేహ ఈజ్ ఏ కీ అసెట్ అంటే బి అండ్ సిలో తప్పులున్నాయి బిసి అని ఉండే త్రీ మన ఆన్సర్ క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది అంటిల్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ 
is disbanded completely and quickly, irreversible damage on Earth's atmosphere would be done. Hmm. Plastic uses ni mottanganu thwaraganu. Aape ya kapote. Purtiga dani tholagin chakapote. Disband chayya kapote. Disbanding ante removing from uses. Disband chayya kapote. Bhoomi yokka vata. Bhoomi pai nunde vata varanani ki. Tirigi sarichay le nanta pedda damage jaragadam khaya manatuga sentence. अंत प्लास्टिक पर्यावरण की अंत प्रमादकारी अर्थम ओके एक् नाग भागा तपुंदी तपू लेको ईद नो एर्रर तस्कंदा अंत फस्ट चुद अंटिल दूसेज आफ प्लास्टिक अंत प्लास्टिक वाका अर्थम वस्तु प्लास्टिक वाका दाने तोगतेना प्लास्टिक वाका दाने तोगते अंत वाड़मंटुना वाड़ा अने डे काबी अंटिल का प्लास्टिक वाड़ा मन डिस्बैंड चयन वरकू अने अर्थम रावाल अंटिल प्लेस एम रावाल अन्ले उ अन दूज आफ प्लास्टिक डिस्बैंडेड प्लास्टिक वाड़मने दाने तोगते अंत आ कंडीशन नेरवेक कंडीशन चूप्चे माट अन अंटिल चूप्चे टाइम टाइम और टाइम दाका अंत अंटिल चपाल अंटिल सरपोदे दीन पक टाइम चपिंटे अंटिल दि एंड आफ ट्वी फस्ट सूरी आनी सर टाइम चपले प्लास्टिक यूज वाड़ आपक कंडीशन पेड़ना का कंडीशन चपेदी रिप्रजेंटी अन अने सबारडिनेट कंजंक्षन टाइम ने रिप्रजेंटी एग्जाक्ट टाइम डेट लाटी पेको वे कंजंक्षन सबारडनेट कंजंक्षन आईना अंटिल टाइम ले कूज अन सो फस्ट पार्ट तपुदे अन उ अंटिल प्लेस पार्ट बी पार्ट को ईज ई सरपोई को कंफ्यूजन लेकिन प्लास्टिक बहुवचनमेमो अकोनीज बदल आर रायला अगर ईजे राय अ ईज व प्लास्टिक कोसम का यूसेज यूसेज सिंगुलर यूसेज कोसम ईज व यूसेज एकवचन काबटे ईजे रावल सो ईज तपेम लेज डिस्बैंडेड कंप्लीटली अं क्विकली कंप्लीटली अडर्ब डिस्बैंड वर्ब पकन वे सरपोई क्विकली वर्ब अडर्ब डिस्बैंड कोसम वो सो पार्ट बी मन के तु कूद Irreversible damage on Earth. इर्रिवर्सबल डैमेज आर्थ अंतना अर्थस अट्मास्फिर् का सब अट्मास्फिर् पार्ट बी आलोची को क्लारी वस्तु इर्रिवर्सबल डैमेज आर्थस अट्मास्फि अर्थ मीद उ अट्मास्फि अट्मास्फि अर्थ मीद उ अट्मास्फि इर्रिवर्सबल डैमेज अर्थ मीद उ अट्मास्फि मीद डैमेजा का अर्थ की अर्थ चुटू उ अट्मास्फि को डैमेज वातावरण मीद हाँ वातावरणा की हाँ मेरे चपंड आलोचन तेल में बार अर्थम हो वातावरण मीद हाँ जो वातावरणा की हाँ जो एडना वातावरणा की अने वातावरण मीद अंत अद वस्तुवा दीद वातावरण अंत कनपड़दी का मन को वाता अनकबल नौन आबस्ट्राक्ट नौन अभी दाकेम कनपड़ परमाण उ आकार बरव यी उड़ा दाखी काबी अट्मास्फि अने दाखी देब दबल वातावरणा की पर्या प्रमादम पर्यावरणा की प्रमादम भूमि की प्रमादम अटा का पर्यावरण मीद प्रमादम वातावरण मीद प्रमादम अनम काबी इकड़ी आ्लेस अर्थ वनकल उ प्लेस रायल्ते की लेक कू अ अर्थमचे टू चपाल अंत अर्थमचि इर्रिवर्सबल डैमेज टू अर्थस अट्मास्फि वुड बी डन जगे प्रमादमें हेच्चि अंत इपड़ेमी ए तपुंदी अट्ला सी तपुदे एसी अंडे रे मन आसर सैकंड क्वेश्चन की सैकंडे आंसर और तपेमी उड़ासी अंटिल बदल अन उड़ा बिकाज़ इक कंडीशन माटड़ी अन टाइम माटे काबी 
సెకండ్ సెకండ్ తప్పు వచ్చి సీలో ఉంది భూమి యొక్క భూమికి భూమి యొక్క వాతావరణానికి కాబట్టి కీ లేక కు అంటే మనం వాడాల్సిన ఇంగ్లీష్ ప్రిపోజిషన్ టు అందుకని ఆన్ ప్లేస్లో టూ ఉండాలి ఇంకా పార్ట్ బి అండ్ డి ఆర్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్ అందుకే ఆన్సర్ ఏసి ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ టూ క్వశ్చన్స్కి వెళదాము ఇక్కడ ఒకటేసారి త్రీ ఇచ్చేసారు త్రీ కనపడుతున్నాయి మనకు కాబట్టి మూడు ఒకటే స్లైడ్లో ఉన్నాయి ఈ స్లైడ్తోనే క్లాస్ అయిపోతుంది కూడా ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాజ్ హెల్డ్ సెపరేట్ బైలాట్రల్ మీటింగ్స్ విత్ ద ప్రీమియర్స్ ఆఫ్ స్వీడన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా టు ఫర్దర్ స్ట్రెంగ్తన్డ్ రిలేషన్స్ ప్రధానమంత్రి గారు స్వీడన్ మరియు ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ప్రీమియర్స్ అంటే వాళ్ళ దేశపు పెద్ద పెద్ద నాయకులు ప్రధానమంత్రి లాంటి నాయకులతో విడివిడిగా ద్వైపాక్షిక సంబంధ ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించారు విడిగా సెపరేట్గా బైలాట్రల్ ద్వైపాక్షికం అంటే రెండు పక్షాలు కూర్చుంటే దాన్ని ద్వైపాక్షికం అంటారు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని బైలాట్రల్ అంటారు ఇంగ్ ముగ్గురు కూర్చుంటే కనుక ట్రైలాట్రల్ అంటారు అవునా మూడు దేశాలు ఉంటాయి అట్లా త్రైపాక్షిక ఒప్పందం అంటే కనుక ట్రైలాట్రల్ అగ్రిమెంట్ అని మూడు దేశాలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అంటే త్రైపాక్షికం అంటారు ఇది ఇది వచ్చి ద్వైపాక్షికం ఏంటి ఇద్దరు కూర్చున్నారు కాబట్టి సరే ఏవి ఇద్దరు స్వీడన్ ఆస్ట్రేలియా విడివిడిగా వాళ్ళతో ఆయన చర్చలు చేశారు ఎందుకు అంటే ఆ దేశాలతో సంబంధాన్ని సంబంధాలని మరింత మెరుగుపరుచుకుందాము ఇప్పటికే బాగున్నాయి ఫర్దర్ ఇంకా బల ఇంకా బలపరుచుకుందాము మరింతగా బలపరుచుకునేందుకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఆ మిగతా ఇద్దరు ఆస్ట్రేలియా స్వీడన్ వాళ్లతో విడివిడిగా చర్చించారు అని క్వశ్చన్ దీనికి తప్పు ఎక్కడ ఉంది అనే టూ పార్ట్స్ ఏవేవి తప్పులు ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ పార్టే తప్పు కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ అనవసరంగా వాజ్ ఉంది అదే తప్పు వాజ్ ఉన్న కారణంగా అర్థం ఏమొస్తుంది అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్నే ఎవరో చర్చించారు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఆ మీటింగ్స్ ఏవో ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేశారు అని కాకుండా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీదకే మీటింగ్స్ చేయబడ్డాయి అని మీనింగ్ వస్తుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది అట్లాగా ప్రైమ్ మినిస్టరే ఇంకొక ప్రైమ్ మినిస్టర్తో మాట్లాడతారు ఇంకో ప్రెసిడెంట్తో చర్చలు చేస్తారు అంతేగాని చర్చలే వీళ్ళని చేస్తాయా మనుషులు చర్చలు చేస్తారు కానీ చర్చలే మనుషుల్ని చేస్తాయా ఇక్కడైనా చేయవు కదా ఆ మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ప్యాసివ్ స్ట్రక్చర్లు చెప్పితే తప్పు అవుతుంది వాజ్ పక్కన వి త్రీ వస్తే హెల్డ్ అని అది ప్యాసివ్ వాయిస్లో వచ్చే స్ట్రక్చర్ అవుతుంది అవసరం లేదు యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలా డిలీట్ వాజ్ అప్పుడు హెల్డ్ మిగులుతుంది ఆ హెల్డ్ వి టూ అవుతుంది అంటే పాస్ట్ సింపుల్ అవుతుంది వి త్రీ కూడా హెల్డే దానికి హోల్డ్ హెల్డ్ హెల్డ్ నిర్వహించారు అని సో ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ హెల్డ్ సరిపోయింది సో ఒకటిలో తప్పు ఉంది ఏలో తప్పు ఉంది అంటే ఏ లేని ఆప్షన్ తీసేసేయండి అంటే బీడిబిసిలు తీసేసేయండి తప్పు ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ కూడా ఆన్సర్ తీసేసేయండి ఇంకా మిగిలింది ఆన్సర్ ఏడి అయినా ఏబి అయినా అంటే వన్ అయినా టూ అయినా ఆప్షన్సే ఆన్సర్స్ చూద్దాం బిలో ఏమైనా తప్పు ఉందేమో బైలాట్రల్ మీటింగ్స్ విత్ అందులో ఏమి తప్పు లేదు ఎవరితో బైలాట్రల్ మీటింగ్స్ అనే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి బైలాట్రల్ మీటింగ్స్ విత్ అంటే బిలో ఏమి తప్పు లేదు బిలో తప్పు లేదు అంటే ఏబి ఆన్సర్ కాదు ఇంక ఖచ్చితంగా డిలోనే తప్పు ఉండాలా అప్పుడే మన ఆన్సర్ ఏడి అయ్యేది టైం తక్కువ ఉంటే పెట్టేసేయండి మీరు కనుక ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఏలో తప్పు ఉందని మీరు పట్టేసి నింటే ఇదే ఆప్షన్స్ ఇచ్చింటే మీరు ఆన్సర్ పెట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోవడం మంచిది డోంట్ వెయిట్ దేర్ కానీ ఇది ఎగ్జామినేషన్ కాదు కాబట్టి ఐ కెన్ టేక్ టైం టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏముంది సిలో తప్పు లేదని తెలిసిపోయింది అయినా చూద్దాం ఒకసారి ద ప్రీమియర్స్ ఏ దేశాల వాళ్ళు స్వీడన్ యొక్క ఆస్ట్రేలియా యొక్క కాబట్టి ఆఫ్ అనాలి అన్నారు సరిపోయింది టు ఫర్దర్ టూ తర్వాత ఫర్దర్ కాసేపు ఫర్దర్ తీసేయండి అడ్వర్బ్ అది కాసేపు తీసేసేయండి ఏం మిగులుతుంది టూ పక్కన స్ట్రెంగ్తండ్ అని వి టూ వచ్చేస్తుంది టూ పక్కన వి వన్ రావాలనా వి టూ రావాలనా వి వన్ రావాలి కాబట్టి స్ట్రెంగ్తండ్ అనేది తప్పు ఏముండాలా స్ట్రెంగ్తన్ అంటే చాలు అంటే డి జిటిహెచ్ ఈ ఎంతో ఆగిపోవాలా ఇంకా ఈడి రాసానే అదే తప్పు ఉండకూడదు ఎందుకంటే టూ తర్వాత వి వన్ ఉండాలా స్ట్రెంగ్తన్ ఎస్ టి ఆర్ఈఎన్ ఎస్ టి ఆర్ఈఎన్ జిటిహెచ్ ఈఎన్ వి వన్ ఇది దీని వి టూ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వి త్రీ మళ్ళీ స్ట్రెంగ్త్ అండి టూ పక్కన వి వన్ రావాలి కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ అని ఉండాలి అందుకే డి తప్పు ఉంది ఏ డి అని ఉండే ఆన్సర్ ఒకటి అట్లా టూ పార్ట్స్ తప్పు ఉంది కదా ఏలో ఏముండాలా వాజ్ లేకుండా ఉండాలా 
డిలో ఏముండాలా ఫర్దర్ టూ ఫర్దర్ తర్వాత స్ట్రెంగ్తన్ అనే వి వన్ బికాస్ టూ గెట్స్ వి వన్ నాట్ వి టూ ఆ టూ ఉంది కదా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆ టూ పక్కన వచ్చేది వి వన్ అయ్యి ఉండాల కాబట్టి వి వన్ స్ట్రెంగ్తన్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఫోర్త్ అండి ఫోర్త్ది ఇండియాస్ ఇక్కడ చిన్న పొరపాటు జరిగిందండి ఇది గెసెట్టి కాదు అది పొరపాటు ఫాస్టెస్ట్ అని ఉండాలి ఇండియా ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ అది ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్ ఇస్ ఎ టైపో నేను దీన్ని టైప్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే పదం ఇట్లా ఫస్ట్ పదం చూపి క్లిక్ అయిపోయి ఉంటుంది అట్లా వచ్చేసింది మళ్ళీ కరెక్షన్ చేశాను కానీ కరెక్షన్ కాలేదు ఇక్కడ బహుశా టైం తక్కువ ఉండి చేయలేదేమో బట్ ఇట్ ఈస్ ఫాస్టెస్ట్ నాట్ జిఏఎస్ఈఎస్టిఐ కాదు ఓకే ఇండియా ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇప్పుడు దీన్ని చూసి మీరు ఆప్షన్ ఏ తప్పు ఉంది అనుకోవద్దండి ఆప్షన్ ఏ తప్పని అనుకోవద్దండి ఓకే ఇండియా ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ బట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద టాప్ త్రీ ఎకనామికల్ పవర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతుండే ఒక ఎకానమీ కానీ అంటామా మరియు అంటామా ఇది పాజిటివ్గా ఉంది కదా ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ అందుకనే కాబట్టే లేదా మరియు రాబోయే రోజుల్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ త్రీ పవర్స్ కాబోతోంది అంటే ఇది కూడా పాజిటివే కదా ఏలో పాజిటివ్ న్యూస్ ఉంది బిలో కూడా పాజిటివ్ న్యూస్ ఉన్నప్పుడు మీరు బట్టు వాడాలనా వాడకూడదా వాడకూడదు రెండు పాజిటివ్ అయినా బట్ రాదు రెండు నెగటివ్ అయినా బట్ రాదు మరేం వస్తుంది అండ్ రావాలా ఏ ప్లేస్లో బట్ ప్లేస్లో అండ్ ఉండాలి అంటే ఏముండాలండి ఇండియా ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఈజ్ అని ఉండాలి బట్ ఈజ్ కాదు యూనో బట్ ఈజ్ అన్ అడ్వర్సేటివ్ కంజంక్షన్ దట్ కమ్స్ వెన్ వన్ నెగటివ్ అండ్ అదర్ అఫర్మేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ జాయింట్ లేదు రెండు అఫర్మేటివే అంటే రెండు పాజిటివే ఇక్కడ కాబట్టి బట్ రాకూడదు బట్ ఏ పార్ట్కి వస్తుంది బీకి వస్తుంది అంటే బిలో తప్పుంది అని అర్థం బిలో తప్పుంది అంటే బి లేని భాగాన్ని ఆప్షన్ని తీసేసేయండి ఒక దాంట్లోనే బి లేదు అంటే ఏడీలో లేదు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదు ఇంకా తప్పు ఉంది కాబట్టి ఐదు కూడా ఆన్సర్ కాదు కాబట్టి మిగిలిన ఆన్సర్స్ ఏముంటాయి ఏబి అయినా బిడి అయినా బీసీ అయినా ఇప్పటికే ఏలో ఏమి తప్పు లేదని అనుకునేసాం గమన కనపడలేదు మనకు కాబట్టి ఇది కూడా పోయింది ఇంకా మిగిలింది బిడి కానీ బీసీ కానీ కావాలా ముందుగా ఆప్షన్ వైజ్ వస్తే డి ఫస్ట్ వచ్చింది సెంటెన్స్ వైజ్ వస్తే సి ఫస్ట్ వస్తుంది బి తర్వాత ఏదైనా చూద్దాము సి చూద్దాం ఎకనామికల్ పవర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అది తప్పుందా లేక డి అయినా ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ తప్పుందా అంటే నాకేమి డిలో తప్పు కనిపించట్లేదు మీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ రాబోయే పదేళ్లలో అంటే అట్లా అనాలా అందులో ఏమి తప్పులే డిలో ఏమి తప్పు లేదు తప్పు సిలోనే ఉంది ఉంది అంటే ఎక్కడుంది అంటే ఎకనామికల్ పవర్స్ కాదండి ఎకనామికల్ అర్థం వేరే ఉండాల్సింది ఏమిటంటే ఎకనామిక్ పవర్స్ అని ఉండాలి ఎకనామిక్ అని ఉండాలి ఎకనామిక్ పవర్స్ అని ఉండాలి కానీ నేనేమి ఇచ్చాను ఎకనామికల్ పవర్స్ అంటున్నా తప్పు ఏం డిఫరెన్స్ ఎకనామిక్కి ఎకనామికల్కి అంటే ఎకనామిక్ అంటే ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ టు ఎకానమీ ఆర్థిక పరమైన ఆర్థిక శక్తి ఎకనామిక్ పవర్ అంటే ప్రపంచంలో రాబోయే రోజుల్లో మూడు ఆర్థిక శక్తులు ఉంటాయి అందులో ఒకటి భారత్ అయి ఉంటుందని సెంటెన్స్ చెప్తుంది ఆర్థిక పరమైన అంటే ఎకనామిక్ కణాల ఎకనామికల్ అంటే దెబ్బతి ఉంటుంది మీనింగ్ ఏం చేస్తా ఎకనామికల్ అంటే తక్కువ ఖర్చు పెట్టుట పొదుపుగా జీవించుట దుబారా చేయకుండా ఉండుట అట్లా ఉంటే ఎకనామికల్ అంటారు హీ లివ్స్ అన్ ఎకనామికల్ లైఫ్ అనాల లేక ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ వెరీ ఎకనామికల్ ఇన్ స్పెండింగ్ మనీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టడంలో ఆ కుటుంబం వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి ఖర్చు పెడతారు దుబారా చెయ్యరు ఎంత పెట్టాలో అంత మరకే పెడతారు కానీ ఒక పైసా కూడా ఎక్స్ట్రాగా పెట్టరు చాలా తెలివిగా వాళ్ళు మనీని వాడుతుంటారు అంటే ఎకనామికల్ సినానిమ్స్ వచ్చి కేర్ఫుల్ సారీ ఫ్రూగల్ ఫ్రూగల్ ఎఫ్ఆర్యుజిఏఎల్ స్పెండింగ్ లెస్ కాషియస్ చెప్పొచ్చు దాని కాబట్టి ఎకనామికల్ ఉండకూడదు ఆర్థిక పరమైన అంటే ఎకనామిక్ పవర్స్ అని ఉండాలి అందుకనే ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు సిలో తప్పుంది ఇప్పటికే బి తప్పుని తెలిసిపోయింది కాబట్టి బీసీ బీసీ అని ఉండే ఆన్సరు 
మనది నాలుగు అవుతుంది బట్ ప్లేస్లో అండ్ ఉండాలా సెకండ్ పార్ట్ బిలో సిలో ఉండే ఎకనామికల్ బదులు ఎకనామిక్ అని ఉండాలా అందుకే ఆన్సర్ వచ్చి నాలుగో క్వశ్చన్కి మూడు నాలుగు క్వశ్చన్కి నాలుగు ఆన్సర్ అయింది ఫోర్త్కి ఫోర్తే ఆన్సర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఈ ఈ వీడియో లెసన్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఐదవది ఏముంది ఇఫ్ వై ఇఫ్ ఇంకో పొరపాటు జరిగింది ఇక్కడ ఇఫ్ పక్కన వై ఉండిండాల ఇఫ్ వై లేదా యూ అయినా ఉండొచ్చు యువే పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ యూ వచ్చింది కదా అక్కడ కాబట్టి యూ తీసుకోండి అగైన్ యూ ఉండిండాల్సింది ఇఫ్ యూ గో త్రూ లైఫ్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ లైఫ్ విత్ ఏ పర్స్పెక్టివ్ దట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్ యూ మీట్ యూ హోల్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మెంటోర్స్ అలాంగ్ ద వే అని ఉంది అర్థం ఏమిటంటే దీనికి మీరు కనుక ఈ పర్స్పెక్టివ్తో ఉంటే ఏ పర్స్పెక్టివ్తో పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఆలోచన థింకింగ్ మీరు ఈ థింకింగ్తో ఈ అభిప్రాయంతో ఈ యాటిట్యూడ్తో ఉంటే ఏ యాటిట్యూడ్తో అట బీలో చెప్పారు చూడండి ఏమని అంటే మనం జీవితంలో ఎవరిని కలిసినా కలిసిన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుండి ఎంతో కొంత నేర్చుకోవచ్చు అనే దృక్పథంతో అనే పర్స్పెక్టివ్తో మీరు కనుక ఉంటే ఎవరిని కలిసినా మనం వాళ్ళ నుండి కొంత ఎంతో కొంత నేర్చుకోవచ్చు అనే ఒక యాటిట్యూడ్తో బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్తో క్యూరియాసిటీతో ఉంటే మీరు ఈ జీవన ప్రయాణంలో ఎంతోమంది మెంటోర్స్ని సంపాదించుకోగలుగుతారు హోడ్ అంటే సంపాదించుట కూడబెట్టుకొనుట అని అంటే చాలామందికి చాలామంది నుంచి మీరు నేర్చుకున్న వాళ్ళు అవుతారు మనం ఎవరి నుండి నేర్చుకుంటామో వాళ్ళని ఏమంటాం మనము వాళ్ళని మెంటోర్స్ అని అంటాం మనకంటే సీనియర్ లేదా మనకు మంచి విషయాలు చెప్పేవాళ్ళు మనల్ని గైడ్ చేసేవాళ్ళు మనం మెంటోర్స్ అవుతారు కాబట్టి కలిసిన ప్రతి వ్యక్తితో నుండి నేను ఏవో నేర్చుకోవచ్చు కొంచెం అని అనుకుంటూ ఉంటే మనం జీవనం సాగిస్తుంటే మనకు జీవితంలో చాలామంది మెంటోర్స్ తయారవుతారు అని ఉంది నాకైతే ఇక్కడ చెప్పాను కదండి ఇఫ్ పక్కన యూ ఉండాలా అని చెప్పాను అది కావాలని చేసిన తప్పు కాదు పొరపాటున జరిగింది యూ ఉండాలి ఇక్కడ యూ షుడ్ బీ దేర్ యూ వచ్చేసినాక సరిపోయింది ఏ భాగం కూడా తప్పు లేదు అన్ని భాగాల్లో సరిగ్గా ఉన్నాయి పదాలు అన్నీ కూడా కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి ఐదు దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫోర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇది కొంచెం కొత్త మోడల్ అంటే టూ టూ ప్లేసెస్ ఎర్రర్స్ని కనుక్కునే మోడల్ ఇది దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇంకొస్త వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసుకోండి అండ్ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం వస్తే ఏం రాకూడదు లేక ఏం వస్తే ఏం వస్తుందో గుర్తుపెట్టుకొని రివైజ్ చేసుకోండి మర్చిపోకుండా మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్లో ఈ మోడల్ వస్తే ఆన్సర్స్ సరిగ్గా రాసి మార్కులు తెచ్చుకోండి ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైం